السلام عليكم ታሽ እንግዲህ ካለው ጊዜ ማንሳር አጥራ ጥራ አርጊ ነገሮችን ለማባራት ሞክራለሁ በተለይ ደግሞ እኛ በጣም ሊያስ አትክሮት ለናደርግባቸው የሚገቡ ነጥቦች ላይ አተኮሬ እንት ለማናገር ፈልጋለሁ እንግዲህ የመጀመሪያ ነገር መናገር ምፈልገው ነገር ምንድነው ካንሰር የሚለው መገንዘብ ያለብን ይመስለኛል ብዙዎቻችን ካንሰርን እንደ አንድ በሽታ ነው የምናየው ካንሰር ግን አንድ በሽታ አይደለም ካንሰር ተክላል ላይ ሆነ መጥሪ ያስሙ ነው አሁን ህመም እንደምንለው ማለት ነው አንድ ሰው አንድ ህመም ይዞኛል ቢል ምን አይነት ህመም ነው ግን በጣም ብዙ አሽ ብዙ ሺ አይነት ህመሞች ነው አይደል ያሉት ስለዚህ ካንሰርም እንደዛ የጋራ የሆነ መጥሪያቸው ነው ስለዚህ ወደ 2000 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ የካንሰር አይነቶች ይገኛሉ ማለት ነው ካንሰር እንግዲህ በብዙ አይነት መልኩ መከፋፈል ይቻላል በብዛት እኛ ለህክምና እንዲጠቅመን ያደርገ ምን አደርገው ምንድነው ከሚነሳበት የሰውነት ክፍል በመነሳት ካንሰር የዚህ ካንሰር የዚህ ካንሰር ይላል እንደነላለም ማለት ነው ለምሳሌ የጡት ካንሰር ከማጽም በር የሚነሳ ካንሰር የጭንቅላት ካንሰር ይሌሎችም ያጥንት ካንሰር እንደዚህ እንደዚህ ይላል መነሻውን መሰረት በማድረግ እንከፋፍላለን ግን እንዳልኳችሁ ካንሰር የሁሉም መጣሪያ ነው እንጂ አንድ ህመም አይደለም ከ2000 እና ከዛ በላይ ሊሆን የሚችል አይነት ህመሞች አንድ የጋራ መጣሪያቸው ነው ካንሰር ማለት ነው እንግዲህ ዋናው ስለ ካንሰር ምንነት ስናወራ ትልቁ የካንሰር ችግር እንደምታወቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰውነታችንን ሲሰራን ይሄ የሚታየው አካላችን ሴል ታብለው ከመጣሩ ወይም ደግሞ ባይን ከመታዩ ትን በጣም ትንንሽ አካላት ነው የተሰራው እነዛ ሴሎች ይባላሉ ሴሎች አንድ ላይ ሲሆኑ ቲሹ ወይም ደግሞ ባማረኛ ስሙን ባላቀውም ቲሹ የሚባል ይሰራሉ ቲሹዎች ደግሞ አንድ ላይ ሆነው ኦርጋን ወይም ደግሞ አካል ይሰራሉ ማለት ነው ለምሳሌ ልብን የሚሰራ እሺ ልብን የሚሰሩ ክፍሎች አሉ ሴሎች አሉ እነዛ ሴሎች አንድ ላይ ሆነው የልብን ጥንቻ ይሰራሉ የልብ ጥንቻ ሌሎችም ክፍሎች አንድ ላይ ሆነው ደግሞ ልብን ሙሉ ልብ ይሰራሉ ማለት ነው እና በሚገርማችሁ ሁኔታ ሰውነታችን ሁለት ቢሊየን እና ከዛ በላይ የሚደርሱ ሴሎች ከዛ ነው የተሰራው ይሄ እነዚህ ሴሎች ደግሞ በየጊዜው ራሳቸውን ይገል ይሞታሉ ፕሮግራም ዲዮነ ዴዝ ነው ያላችሁ ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ወይም በህክምና አጠራ ፕሮግራም ዲስ ዴዝ ይባላል ይሄ ማለት ቀናቸው ሲደርስ በራሳቸው ጊዜ ይሞቱ ሌላ ሲል ይተካል ይሄ ልክ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተአመረ ነው ሴቱ ሴሎች ስራቸው ሲጨርሱ በራሳቸው ጊዜ እንዲሞቱ ይደረጋል ካንሰር በሚሆንበት ጊዜ ግን ይሄ ማካኒዝም ወይም ደግሞ ይሄ መንገድ ነው ችግር የሚፈጠርበት ሴሎች በራሳቸው መንገድ አይሞቱም ማለት ነው ስለዚህ ሴሎች ኢሞርታል ይሆናሉ ወይም ደግሞ የማይሞቱ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ሴሎች በትክክል የመሞት ሂደታቸው ይቋረጥና የማይሞቱ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ በማቋረጥ መልኩ ሴሎች እየተባዙ ይዳሉ ለዛ ነው ብዙ የካንሰር ሰው የታማሚዎችን سنመለከት ብዙ የሚያሳይ እርጥጥ ነው ያ ማለት ሴሎቹ ሀቅም በላይ እየተባዙ ነው ማለት ነው እና ከመላ ሆነም ስንሰጥ እነዛ ሴሎች የሚባዙበት መንገድ ማቋረጥ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ የካንሰር ዋናው ችግር ዘረመል ወይም ደግሞ ዲኤንኤ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው እና ይሄንን ሴሎቹ ሀቅም በላይ እንዲባዙ ስለሚያደርግ በዛ ምክንያት የሚካሰት ችግር ነው ስለዚህ ካንሰር እንግዲህ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሌላው ወንድሜ ቀደም እንዳለ ሰው እንግዲህ በፊት ካንሰር ያደጉት አግራ ችግር ተደርጎ ነበር የሚወሰደው የኛ የባማደግ ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ችግር ተደርጎ ያወሰደም ነበር አሁን አሁን ግን ያለም የጤና ድርጅት ባወጣው የሰሞኑ መረጃ መሰረት ወደ 60 70% የሚደርሱት የካንሰር ሞትን ይሁን አዳዲስ የካንሰር ኬዞች በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ወይም ደግሞ በሰርድ ወርልድ በሚነለው ላይ ነው የሚከሰቱት ያ ማለት ዴሪ ኢዝ ሺፍት ማለት ነው ካደጉት ሀገራት ወደኛ ነው ችግሩ እየመጣ ያለው ለዚህ የተለያዩ ምክንያቶችን ይደረድራሉ በባለሙያዎች ማለት ነው የመጀመሪያው እንደ ምክንያት ብለው የሚዘረዙ የሚያስቀምጡት ምክንያት ያንን ኖራችን ሁኔታ ምራባዊ ያን መከተላችን ነው ስለዚህ እዚ ላይ ማይት ይችላል አላችሁኛ ሙስሊሞች ተን የራሳችን የሆነ ያን ኖር ዘይቤ አለን አይደለም 
ነገር ግን አንኖራችን ሰለጠን ይል ምራቢያንን ሰንከተል እንድሮ የነሱ የነበሩ ሆነሞችን እኛ መያዝም ጀምራለን ማለት ነው ከነሱ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን አንኖረስ ይያልኳችሁ አይደለም ሳይንስ አላችሁ ጥሩ ጥሩ የምንላችሁ ባህሎች አለ እነዛ መውረስ እንችላለን ግን ሙሉ አንኖራችን እንዳለ መውረስ ማለት በሽታቸውንም ጭምር ነው የምንኖር ሰው ያ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ ምግብ سنበላ ምግብ በመንበላበት ጊዜ አመጋጋባችን የመራባያን ይሆነ አመጋጋብ እኛ ገር በጣም ብዙ ባህላዊ ምግቦች አሉ። እንጀራ አለ፣ ቆጮ አለ፣ እነዚህ ፋይበር የበዛባቸው ምግቦች እነዚህ ለጤና በጣም ጠቃሚ ናቸው። ካንሰርን ለመከላከል ጨምሮ ማለት ነው። ዛሬ ግን አስቡት ምን ያርግን እንደሆነ ምን በላው በርገር ነው የታሸገ ምግብ ነው ምን በላው ሲታሸጋ አንድ ምግብ ሲታሽግኩ ምግቡ ውስጥ ምግቡ እንዳይበላሽ የሚጨመር ፕሪዘርቫቲቭ ኬሚካል አለው። ያ ኬሚካል ካንሰር ሊያመጣ ይችላል። ይህ ኬሚካሉ ምንነት ስካናቆነ ግንኛ ምን ነበር? አንኖራችን ድሮ በግራችን ብዙ መንገድ እንሄድ ነበር ዛሬ ከዚህ ጊዜ አንድ ፌርማት አንኳን በግራችን አንንከሳከሰ እነዚህ እነዚህ ሁኔታዎች በሙሉ አንኖራችን ሌሎችን ማለት ነው ወደ ዌስተርናይዝ ወይም ደግሞ መራባያን የመሰለ ስሜት ለማመም መጨመርም እንደ አንድ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው እንደ ሁለተኛነት የሚያስቀምጡት እንግዲህ የእድሜ መጨመር ነው ባደው በማደግ ላይ ያለው ሀገራት ኢትዮጵያን እንኳን ሀገራችንን ብንወስ ከዛሬ አምስት አመት በፊት በተደረገ የጥናት መሰረት የወንዶች እድሜ 51 ነበር አቨሬጅ የሚባለው 51 እድሜ ነው ምን ነው ሴቶች እንደሞ ወደ 55 እንደዚህ አካባቢ ነበር እንግዲህ የምታቆጥ ሁላችን እና ቃዲስ አላለን እና ያቺ ስለሰለም የኛ የዚህ ኡማ አቨሬጅ እድሜ 60 ከ60 አካባቢ ነው አይደለም ነገር ግን አሁን ዌስተርን መራባያ ነገሮች ብትሄዱ የህክምናቸው በጣም ከመሻሻሉ የተነሳ እነሱ ወጣት ብለው ራሱ የሚጠሩት 60 አመት አካባቢ ነው ግን አደል ይሄዳል ልክ አላደል ጎልማሳ እና ብዙ ሰው ወደ 70 ምናምን እንደዚህ ይጥቃል እድሜ በጨመረ ቁጥር ደግሞ ቀደም ያልኳችሁ ሴሎቻችን ራሳቸውን ይገደሉ ራሳቸውን የሚተኩበት ሂደት ያ ሂደት እጅግ በጣም እንትን ይሆናል ትክክለኛው መስመር ይዟል አይደም ስለዚህ እድሜ በጨመረ ቁጥር በካንሰር የሚያዝ እድላችንን የሚጨምራል ሶ አሁን እድገት ያመጣ ነው ኢትዮጵያም ለምሳሌ ያደገን ነው ያለ ነው በዚያው ልክ የመኖር እድሜያችንም የመኖር እድላችንም እየጨመረ ነው የሚመጣው ምንም እንኳን አሁን ያለው 2016 ጥናት 59 እና 60 አመት ነው ለሴቶችና ለወንዶች ብሎ የሚያስቀምጣው ማለት ነውና በዚህ መሰረት በካንሰር የሚያዝ እድላችንን እድሜ ሲጨምር አብሮ የመጨመር እድል አለው ማለት ነው ሶስተኛ እንደ ሶስተኛ ምክንያት የሚያነሱት ያ ወይርነስ መጨመር ነው ድሮ ሰው ስለ ካንሰር ያወራ ነበር ሰው ኖርማልኛ ማለት ነው ዛሬ ዛሬ ግን ሰው አወራነስ አለ ስለዚህ ቤት አንድ ሴት ጥጥዋ ወጥቷ ላይ ባት ካየች ቶሎ ብላ ወደ ሀኪም ቤት የሚሄዳ ወይርነስ ያጨምራል ማለት ነው ያ ማለት ከኝቶ ካንሰሩ የመጣፈ ምድሉ ወይ ደግሞ አባጭን ቤት የመመዝገብ ጤና ተበቃ ሊሉች የሚመለከታቸው አካላት የመመዝገብ እድላቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው ካንሰሩ በጊዜ የሚታወቅ እድሉ ከፍተኛ ነው እንደዚሁም ደግሞ በሰው ብቻ አይደለም ባለሙያው አዌርነሱ ጨምራል አንድ ህመም ሲያጋጥም ለምሳሌ ድሮ እኔ ይዛሬ አምስት አመት ነው አሁን እንትዝልኛል አንድ ሰው ወደዚህ አካባቢ ይባጭ ቢያጋጥመው ሀኪሙ መጀመሪያ ያስብ የሚችለው ይሄ ነገር ቲቪ ሊሆን ይችላል የሚል ሐሳብ ነው ዛሬ ዛሬ ቲቪ ለተለናስብ እንችላለን ግን ካንሰርም ሊሆን ይችላል የሚል ሐሳብ ባለሙያው ውስጥ መፈጠር ደምሯል አንድ ባለሙያ ይሆናል ብሎ ካላሰበ ለመርመራ አይልቀው አንድ መምተኛ ለመርመራ ካላከው ደግሞ ህመሙ አይታወቀ ህመሙ ካልታወቀ አይተከበ ማለት ነው ካልተከመ ደግሞ አይደለም ነው ይሄ ነው ስለዚህ በሀኪሙም በህብረተሰቡ የአዌርነስ እንትኑ እየጨመረ ነው የሚጠው እየጨመረ ሲመጣ ደግሞ ህመምተኞችን የመመርመር የማግኘት እድላችን እየሰፋ ነው ስለዚህ ካንሰር ቁጥሩ እየጨመረ ነው ያለው ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ የመመርመሪያ መሳሪያዎችን በጣም በዛው ልክ እየጨመሩ ነው የሚጠው የካንሰር ህክምና በጣም ዘመናዊ የሚባል አይነት ህክምና ነው ብዙ ባለሙያዎችን የሚጠይቅ በየጊዜው አዳዲስ እንትኖች የሚከሰቱበት አይነት ህክምና ነው ልክ ዛሬ የሰጠነው ህክምና ከ3 ወር ከ6 ወር በኋላ ሙሉ በሙሉ ተቀይሮ ታይታላችሁ 
ምክንያቱም በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች ሪሰርቾች እየተሰሩ እንዳዲስ በማድረግ ላይ ያለ ሳይንስ ለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከዛሬ 2-3 አመት በፊት እንኳን እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን በታዩት በራሳቸው ሲቲኤ ማራ የሚሰራባቸው ቦታዎች የተወሰኑ ቦታዎች ነበሩ አሁን በየመንግስቱ ሆስፒታሉ በየቦታው እነዚህ አይነት ምርመራዎች በስፋት እየተሰሩ ይገኛሉ እነዚህ ነገሮች ካንሰርን ዲያግኖስ የማድረግ ወይም ደግሞ ካንሰርን የማግኘት እድላችንን ጨምረውታል እንግዲህ አሁን በዘረዘርኳቸው አምስት ወይም አራት ምክንያቶች የተነሳ በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች የካንሰር ስርጭቱ ቆጥሮ እየጨመረ ይገኛል የሚል እንደምዳሜ ላይ ተደርሷል ማለት ነው ከዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ በትክክል እየተጠናጥናት ያለው ነገር ግን ከ160 ሺህ እና ከዛ በላይ የሚሆኑ የካንሰር ተማሚዎች አዳዲስ ተማሚዎች በየአመቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ይከሰታሉ ተብሎ ጤና ተበቃ እንደ አንድ ጥናት እንደ አንድ መረጃ ያደረገ ማለት ነው ነገር ግን ይሄ መረጃ የሚያመለክተው ህመማቸው ታውቆ ሀኪም ቤት ሄደው በትክክል ካንሰር ተብሎ እየተመዘገቡ ህመምተኞችን ነው ስለዚህ በየቤቱ በየጸበሉ በየሌላ የባህላዊ ህክምና የሚሞቱት አይጨምረም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ባልተጨመሩበት ሁኔታ ይሄ በትክክል በትክክል ያገራቸው ሁኔታ ይገልጻል ለማለት አይደለም እና ከዚህም በላይ ነው ችግሩ ለማለት ነው ሌላው በአደጉት አገራት እና በእኛ መካከለ ያለው ልዩነት በአደጉት አገራት ያሉት የካንሰር ኬዞች ምክንያቱም የሰዋው ወርነስ ትንሽ ከፍ ያለም ስለሆነ ካንሰር ቶሎ የመገኘት እድሉ ከፍተኛ ነው ስለዚህ ወደ 30 10 15 ወደ 20% የሚሆነው ካንሰር ደረጃ አንድና ደረጃ ሁለት ላይ ያለ ነው የሚያገኙት ያ ማለት የመዳን እድላቸው ከ95 እና ከ10% በላይ ነው ማለት ነው እኛ ገርጋግን ስትመጡ ተቃራኒ ነው ደረጃ አንድ ካንሰር ደረጃ አንድ ወይም ደረጃ ሁለት ካንሰር ነው የምናገኘው 15 ወይም 20% ነው ሌሎቹ በሙሉ ቤታቸው ዘጊተው ወይም ደግሞ ሀኪም ቤት የሚሄዱት ዘጊተው ነው ወይም ሀኪም ቤት ከሄዱ በኋላ ራሱ ከመኑ ለመለማው ካንሰር መሆኑ ለማው በሚደረጉ የተለያዩ ምርመራዎች ከዛም ደግሞ ካንሰር መሆኑ ከታወቀ በኋላ ያለው የሪፈራል እንትን ታቆታላችሁ ያንን ያንን ሁሉ አልፎ ለመምጣት የሚወስደው ጊዜ ሲጠፋ እነዚህ ሰዎች እኛ ጋር ሲመጡ ወደ 80 90% የሚሆነው በሙሉ ደረጃ 3 እና ደረጃ 4 ሆነ ነው የሚመጡት ያ ማለት ማዳን በማይቻለበት ደረጃ ላይ ሆኖ ነው የሚመጡት ማለት ነው ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች የምንሰጠው ህክምና እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላቸው ለድሚስ ከሚኖሩ ድረስ የድጋፍ ህክምና ምንድን አደርግላችሁ የምንችለው ማለት ነው እንጂ የማዳን እድላችን በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው እንግዲህ ካንሰር በአጠቃላይ በአገራችንና በውጭ ያለው የስርጭት ስሜት አና እንትን ይሄን ይመስላል እስቲ ወደ ምክንያቶቹ አንዳንድ ነገሮችን ተቆም ልርጋችሁ እንግዲህ ምክንያቶቹን سنመለከት እንደ መጀመሪያ ምክንያት የሚጠቀሰው እድሜ ነው በማንኛውም የዲኤንኤ ክልል ውስጥ ካንሰር ሊከሰት ይችላል ከልጅነት እስከ አውቀት በቃ ልጅ ገና ሲወለድ ጀምሮ እስከ እስከሚሞት ድረስ ባለው ዲኤንኤ ክልል ውስጥ ካንሰር ሊከሰት ይችላል ነገር ግን የሚከሰቱት የካንሰር አይነቶች እንደ የዲኤንኤ ክልሉ ሊለያዩ ይችላሉ ለምሳሌ ህጻናት ላይ የደም ካንሰር የመጀመሪያው ደረጃ ይዛል ከዛ በኋላ ደግሞ ያንጎል ካንሰር አለ ያ ጥንት ካንሰር አለ እነዚህ በጣም በብዛት የሚታዩ የካንሰር አይነቶች ናቸው ከዛ ልጆች ደግሞ ድሚያቸው ከፍ ይያለ ለአቅመ አደ ለአቅመ አዳም በሚደርሱበት ጊዜ ያ ጥንት ካንሰር እየበዛ ይሄዳል ይሄ የሚሆነበት ምክንያት ደግሞ አጥንቶቻቸው በዚህ የድሜ ክልል ላይ በጣም የማደግ ሁኔታ ስላለ ምክንያቱም ሁላችንም እናቋለን አንድ ልጅ ድሜው 14 15 ሲደርስ ባንድ ይበቃ ለክስም ያው ቶሎ አድርጎ ነው አይደለም እናገኘው ያ ባጥንት ልገት የመጣ ነውና አንድ ነገር እድገቱ በፈጠነ ቁጥር ለሰጠን የሚጋለ ጥድሉም እጅግ በጣም ሰፊ ነው ቀደም ያልኳችሁን የዘረመል ችግር የመፈጠር እድሉ ማለት ነውና ያ ማለት ካንሰር የመከሰት እድሉም ከፈተኛ ነው በዛድሜ ላይ በተለይ ያ ጥንት ካንሰር በዛድሜ ላይ ኮመን ነው ማለት ነው ከዛ ደግሞ ልክ ወደ ጎል ማሰነት ወደኛ ድሜ በሚገባበት በሚገባበት ጊዜ ሁሉ ማይነት የካንሰር አይነቶች የደም ካንሰር በሉት የጡት ካንሰር በሉት የሳምባ ካንሰር ሊከሰቱ ይችላሉ ከዛ አድሜ ገፋ ያለ ሲይ ደግሞ የተልቆ አንጀት ካንሰርን እንዲ የመከሰት እድላቸው የወንድ ጤ ካንሰር የመከሰት እድላቸው እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከውጪ ወይም ደግሞ ከአደጉት ሀገራት የሚለየው እኛ ሀገር ላይ እንትኑ 
የሚከሰትበት የድሚ አይነት እጅግ በጣም ይለያል አሁን ውጭ ለምሳሌ ትልቁ አንጀት ካንሰር እንኳን ወስደላችሁ የቅድመ ካንሰር ምርመራ ውጭ የሚያዙት ላንድ ሰው እድሜው 50 እና ከዛ በላይ ሲሆን ነው ብሎ ነው የሚያዙት እንግዲህ የቅድመ ካንሰር ምርመራ ማለት ሰውየው ካንሰር አለበት ማለት አይደለም ጤነኛ ያወን ሰው እኔ እናንተ ይደን መመርመር ማለት ነው ይኖርብኛል ወይስ አይኖርብኝም ብለን ቼክ ለማድረግ ማለት ነው ለቼክአፕ እንደዛ እንኳን ሪኮመንድ የሚያደርጉት አንድ ሰው 50 አመት እና ከዛ በላይ ሲሆኖ ጀምሮ ቼክ መደረግ አለበት ምክንያቱም ከዛ ደም ጀምሮ በዚህ ካንሰር የመጣቀት እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ብለው ያስባሉ። እኛ ጋርጋ ግን ስትመጡ 14 አመት 20 አመት በዚህ ካንሰር የመጣቀት እድል ያላችሁ ማምጠኞችን እናያለን ስለዚህ 50 አመት ስክሪን እናረጋለን ብለን بنጠብቅ ብዙዎቹ ማምጠኞቻችን ገና እዛ ሳይደርስ ሞታሉ ማለት ነው ይሄ ብዙ ጥናት የሚጠይቅ ምክንያቱ ነው ማናቀውም ገና ብዙ ጥናት የሚጠይቅ ነገር ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ እድሜ ነው ሁለተኛው ምክንያት የጾታ ነው በጾታም የሚከሰቱት የካንሰር አይነቶች ይለያያሉ ለምሳሌ የጦት ካንሰርን ብንወስድ ከኢትዮጵያም ከአለምም በሴቶች ዘንድ ትልቁ ትልቁ እንድርሻ ለማሙ ለሞት በብዛት በመከሰትም ትልቁ እንድርሻ የሚወስድ የጦት ካንሰር ነው በኢትዮጵያ በአንድ ጥናት መሰረት ወደ 33% የጦት ካንሰር ነው ወደ 26% ደግሞ የማዕጸን በር ካንሰር ነው በብዛት ሴቶች ላይ የሚከሰተው ማለት ነው ወንዶች ላይ በሚተዱበት ጊዜ የጦት ካንሰር እጅግ በጣም ትንሽ ነው 200 ሴቶች በጦት ካንሰር ቢያዙ ወንዶች የወንድ በጦት ካንሰር የሚያዝ እድሉ አንድ ነው ስለዚህ ሬሾን ስታዩት ወይም ደግሞ ጥምርታውን ብታውት 200 ለአንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሴት መሆን በራሱ ለጦት ካንሰር ያምካለታል ማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ ወንድ በመሆናችን የወንድ ጥይ ስላለ የወንድ ጥይ ካንሰር ወንድ ላይ በብዛት ይከሰታል ወንዶች ሲጋራ በብዛት ስለሚያጨሱ የሳምባ ካንሰር እንዲው ከወንዶች ላይ ከመከሰተው ገዳዩ ሌላው እንትና ማለት ነው ሌላው እንግዲህ እንደ ምክንያት የሚጠቀሰው አንኖራችን ነው አንኖራችን ቀደም ያልኳችሁ የየመራባያንን የተከተለ ያንኖራ ዘይቤ እሱ እንደ ማጋላች ሁኔታ ይከንተን ይባለ ሌላ ሲጋራ ማጨስ ሲጋራ ማጨስ ለምሳሌ ለሁሉም አይነት የካንሰር አይነቶች በመሆኑ እንደ ምክንያት ይገለጻል እንደ እንደ ምክንያትነት ሆነ ይተከሳል በተለይ በተለይ ደግሞ ለሳምባ ካንሰር ለሳምባ ካንሰር እንደ ምክንያት ነው የሚገለጸው እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ነገር በትክክል መናገር መፈልገው ነገር ምንድነው በተለይ በእኛ በሙስሊሞች እንደ ፕራክቲስ የሚደረግ ነገር ወይም ደግሞ የሚደረግ ነገር ሽሻ ሲጋራ የማይመስላቸው ሰዎች አሉ ሽሻ ሲጋራ ነው የሚለየው ምንድነው ጣሙ ያትከልት ጣም ነው ያለው አይደለም በብርቱካን በመናም በመናም በሚያርጉ በዛን የሚያርጉት እንደው የሚገባው የአፍ ውስጥ የሚገባው ነገር አለ አይደለም እሱ የጭሱ የሚገባው ጭስ እጅግ በጣም ብዙ ጭስ ነው ያ ማለት የሚገባው ኬሚካል በጣም ብዙ ነው ሲጋራ የኖርማል እቺ በጅ ተይዛ የምትጭሷን ሲጋራ በተያት ጫፏ ላይ ቀይ ነገር አለ አይደለም ቀይ ነገር አለ እቺ ፊልተር ነው ፊልተር ነች ፊልተር ማለት ምንድነው ኬሚካሎችን ማስቀ የምታስቀር ነገር ነች እንደ ስክሪን ማለት ነው ነገር ግን ያችን ብትሆን 100% ስላልሆነች ነው የሳምባ ካንሰር የሚሉሽ ካንሰሮች በሲጋራ ማጨስ ምክንያት የሚከሰቱት ሺሻ ጋር በመጥየዱበት ጊዜ ግን ኢቨን ፊልተር የለው በዛ ላይ የገባው ጭስ መጠኑን ማየት ይችላልላችሁ ያችን ሲጋራና ሺሻውን መጠኑን ቱቦ ማነጻጸር ትችላልላችሁ ስለዚህ ሺሻ ማጨሽ ራሱ ሺሻ እንደ ሲጋራ መቆጠር ይኖርበታል ማለት ነው አልኮል መጠጣት እኛ ሙስሊሞች አልሐምዱሊላህ በዚህ በኩል ብዙ ችግር የለብንም ግን አልፋ አልፎ ወንዲት አንድ አንድ ወንድሞቻችን እንደሌሉ ይችላሉ በይሄ ሚተላዩ ካንሰሮችን ያመጣ ለጉበት ካንሰር ካንገት በላይ ካንሰሮችን ሁሉ በጣም ብዙ ተጠቅሶ የማይልቁ ካንሰሮችን ያመጣል ስለዚህ እነዚህ እንደ ምክንያት የሚጠቀሱ ናቸው ማለት ነው ሶ እነዚህን በቀነሽን ቁጥር በካንሰር የመያዝ እድላችን ይቀንሳል ማለት ነው አመጋጋባችንን ባስተካከል ቁጥር እነዚህ በዚህ ካንሰር የመያዝ እድላችን ይቀንሳል ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ደግሞ እንደ ምክንያት የሚቆጠረው ወይም ደግሞ እንደ አጋላጭ ሁኔታ የሚቆጠረው አንዳንድ የሥራ ቦታዎች አሉ። 
ለምሳሌ ማድን ማውጫ እንትን ውስጥ የሚሰሩ ወንድሞቻችን ካሉ በሳምባ ካንሰር የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ ሊሆን ይችላል እንደዚሁ ሌሎች ሌሎች የሥራ እንትን ላይ አሁን ለምሳሌ እንትን ምንድነው የሚባለው አስቤስቶስ ለኮርኒስ መስሪያ ነው ለምናም የምንጠቀምበት አስቤስቶስ የሚባለው እሱ ስሙ እንደዛ ነው አይደለም አስቤስቶስ የሚባለው የሳምባን የሚሸፍን ፍሎራ የሚባላል ሳምባን ሳምባን ለ ለክ እንደዚህ ማለት ነው ሳምባውን የሚሸፍል ኖርማል ያካላችን ክፍል አለ የዛን የማምጣት የዛን ካንሰር የማምጣት እድሉ ከፍተኛ ነው ስለዚህ ልክ እንዲህ እዛ አይነት ካንሰር ሲያጋጥመን ደም ሁሉ ማለት ይችላል ለካንሰር ኬዞች በዚህ አይነት የተጠቆ ካንሰር ኬዞች እንደዛ አይነት ስራ የተሰማሩ ሰዎች ናቸው ስለዚህ አትሶ ማለት አይደለም ነገር ግን ቢያንስ አፍንጫቸውን በሚሸፈን ሁኔታ መጠቀም ይኖርባቸዋል ማለት ነውና ስም ብለው ራሳቸውን አገልጠው መስራት አይኖርባቸው መኖር የለበትም ማለት ነው ሌላው እንግዲህ እንደጋለች ሁኔታ የሚከስ የሚጠቀሰው ነገር በዘር ካንሰር በዘር የመተላለፍ እድልም አለ በዘር የመተላለፍ እድሉ ምንድነው ቀድም እንደነገርኳችሁ የካንሰር ዋና መንስኤው የዘረ መል ችግር ነው እነዚህ አሁን ያላችሁ በሙሉ ሲጋራ ማጨሰን አልኮልም ጠጣን በድሚን በኢንፌክሽን በሌላው ማረግን የመጨረሻ ታርጌታቸው ማለት ነው ዘረ መል ወይም ደግሞ ዲኤንኤውን ማጥቃት ወይም ደግሞ እሱን ማበላሸት ነው እሱ ሲያበላሹት ሴሎቻችን እንዳይጠገኑ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በዘር የሚተላለፍ የካንሰር አይነት ከናቶቻችን ወይም ደግሞ ካባታችን የተበላሸ ዘረመ ለኖርስ እንጂላል ለምሳሌ የጡት ካንሰር ለሱ የሚሆኑ ሴሎችን የተበላሸ ዘረመ ለኖርስ እንጂላል ለካናታችን ወይም ካባታችን ስለዚህ እነዚህ የዘረመ ችግር ካናት ወይም ካባት ይወረስን እንደሆነ በካንሰሩ የመያዝ እድላችን ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ምንም የሚፈልገው ከውጭ ለክ እንደ ሲጋራ እንደ ሌላ አሁን እንዳወራናቸው አይነት ነገር የለም ኦሬዲ ዘረመ ነው የተጎዳ ዘረመ ነው ማለት ነው ይወረስነው ስለዚህ በቀላሉ ይክ በካንሰር የመያዝ እድሉ ከፍተኛ ይሆናል ምን አልባት አልሰማችሁ ይሆናል አንድ አንድ ኢንፎርሜሽን መስመጥሮ ነው የፊልም ተዋና አይነች አንጀሊና ጆሊን ታቆት ቆና እና ጦይ ጦት ካንሰር አለበት እሷ ስትመረመር የጄኔቲክ ምርመራ ሲደረግላት የጦት ካንሰር ሊያመጣ የሚችል እንደዛ አላት ስለዚህ ምንድነው ያደረገችው ሁለቱንም ጦታ አስቆረጠች ወይም ደግሞ ኦፕሬሽን ኦፕሬሽን አስወጣች ምክንያቱም እስከ 80% የሚደርስ በጦት ካንሰር የሚያዝ እድል አላት ሶ 20% ነው ያለ የሚያዝ እድል ማለት ነው ለዚ ያንን ሪስክ ላለመውሰድ ኦፕሬሽን ተደርጋ እንዲወገድ አደረገኝ እርግጥ ነው እነዚህ ምርመራዎች አሁን አግራችን እየተካሄዱ አይደለም የጄኔቲክ ምርመራ ለዚህ ብለን ከቤት ተሰበምናገኘው ታሪክ በመጠየቅ ነው እነዚህ ነገሮች እንትን ምን ስለዚህ አንድ ሴት ታካሚ ታማ ስትመጣ እና ትሸይትሽ እንደዚህ በጡ ተመምታማ ነበር ይብለን ጠይቀነው ቼካር ግን እነዚህ ነገሮች እንጂ ያሁን እንዳልኳችሁ ሰፊ ምርመራ እናደርግም ማለት ነው ሌላው እንግዲህ እንደመጨረሻ እንደ አጋላጭ ሁኔታ እንደምክንያት የሚጠቀሱት ኢንፌክሽኖች ናቸው ካንሰር በኢንፌክሽንም ይመጣል ቫይረሶች አሉ ባክቴሪያዎች አሉ ካንሰር ሊያመጡ የሚችሉ ለምሳሌ ከቫይረስ በነጀመር የጉበት ቫይረስ ሄፓታይተስ ቢ ሄፓታይተስ ሲ የምንላቸው ቫይረሶች የጉበት ካንሰርን ያመጣሉ የጉበት አለመስራትን ከዛም ደግሞ የጉበት ካንሰርን ያመጣሉ የጉበት ካንሰር ባሁኑ ጊዜ እጅግ በጣም ገዳይ ከሚባሉት ካንሰሮች አንደኛው ነው ይሄ ነው የሚባል ጠቃሚ መዳኒት መዳኒት የለው ብዙ ማምጠኞቻችን ልክ ሲመጡ ያለን አማራጭ ቤተሰቦቻቸው ነገረን ወደ ቤት መላክ ነው የጉበት ቫይረሶች የሚተላለፉት ደግሞ በግብረ ስጋ ግንኙነት በማንኛው የሰውነታችን ፈሳሽ በደም ንክኪ ይተላለፋሉ ስለዚህ ቤተሰቦቻችሁ ውስጥ እንደዚህ አይነት የጉበት ቫይረስ ያለበት ካለ መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል ክትባት ላንዳንዶቹ ይሰጣል ለሄፓታይተስ ቢ ለሚባሉ ለምሳሌ ክትባት አለ ህፃናቶች አሁን የሚከተቡ ጸራ ምናምን ክትባት አለ አይደለም እሱ ክትባት ላይ ለሄፓታይተስ አንዱ እንከሎዶች ነው ግን ሄፓታይተስ ሲ ለሚባሉ ክትባት የለም ለዚህ ታመረ ተመርመረን ራሳችንን ማወቅና ቢትስቦቻችንን መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው ሌላው ለሴቶች ለምሳሌ ለማጸንበር ካንሰር ሂፖሂማን ባፒሎማ ቫይረስ የሚባል 
እሱ በሱ ምክንያት ነው ኦልሞስት 90% የሚሆነው በዛ ምክንያት ነው የሚመጣው ይሄ ደግሞ እሚ ዋናው ምክንያት በግብረ ስጋ ግንኙነት ነው የሚመጣው እዚህ ጋር ተጠያቂዎቹ ወኛ ወንዶች ነን ሴቶች ምክንያቱም ወንዶች ብዙ ጊዜ ብዙ ሚስቶች ይኖራናል ለም ደግሞ ሴክሹዋል ፓርትነሮች ይኖራናል ከዛም ከዛም እናመጣና ለሴቶቻችን እናስተላልፋለን ሴቶቻችን በማሰም በር ካንሰር ይተካሉ ማለት ነው ይሄ እንትነው ክትባታለሁ ክትባቱ ግን እኛ ሀገር ውስጥ አልገባም እንጂ ውጭ ሀገር ብትሄዱ ሴቶች ከ9 አመት እስከ 26 አመት ባለው እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሴቶች ክትባት እንዲከተቡ ይደረጋል ይሄን ካንሰር ለመከላከል በዚህም አንዱ የቀነሱበት የካንሰርን የማሰም በር ካንሰር ሞትን የቀነሱበት ምክንያትም አንዱ በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው ሌላ የጨጓራ ለምሳሌ ኤች ፓይሎሪ የሚባል የጨጓራ ባክቴሪያ ኖርማሊ ይተባለም የሚታወቀው እሱ ጨጓራን የማምጣት እንደዚህ ነገሮች አሉ ስለዚህ ኢንፌክሽንም እንደ አንዱ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ኤች አይቪ ተያዙ ሰዎችም እንዲው ኤች አይቪው በራሱ ሳይሆን ነገር ግን ኤች አይቪው የመከላከያ አቅማቸው ስለሚያዳክም በዛ ምክንያት የተለያዩ የሰውነታችን ክፍሎች በካንሰር የመጠቃጠቅላቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደ ምክንያት እንግዲህ የምናያቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው እንደ ምክንያትና እንደ አጋላጭ ሁኔታ ማለት ነው ሌላ እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ትንሽ ለናካካላችሁ መፈልገው በካንሰር የተያዘ ሰው ምን አይነት ምልክቶች ሊኖሩት ይችላል እንደ እንደ ካንሰሩ ቦታ እንደተነሳበት ቦታ ሊላይ ይችላል ለምሳሌ የጥጥ ካንሰር ያለባት ሴት የመጀመሪያ የምታሳዩ መልእክት ጥጧ ላይ ባጭ ይኖራል በትብቻውስ ተጥጥ ሊኖር ይችላል የቆዳ መለወጥ ጥጣቸው ላይ ማለት ነው የጥጥ ጫፍ ወደ ውስጥ መግባት ሊሆን ይችላል ከዛም ደግሞ ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ አካባቢ ነው እየቆየ ከሄደ ካንሰሩ ወደ ቦታ ይሰራጭና ከዛ የተሰራጨባቸው ቦታዎች መልእክት ማሳየት ይጀምራሉ ለምሳሌ አጥንት ላይ ከተሰራጨ አጥንቱ ሊሳብሩ ይችላል እዚ የጀርባ አጥንት ላይ ከተሰራጨ የጀርባ አጥንት ይሰበረና ይሄ ዲስክ መንሸራተት እና ምን የምንለው ነገር ይሆናል ስለዚህ መጀመሪያ ታካኙ ሀኪም ቤት የሚሄደው የካንሰሩን አስቦ ሳይሆን ማለ የመጣውን ችግር አስቦ ነው ይችላል ዘይ ወደ ኋላ ስናይ ያ ችግር በካንሰሩ ምክንያት ነው የመጣው ብለ ለናይ እንችላለን ሳምባ ላይ ሊሰራጭ ይችላል ሳል ሊኖራቸው ይችላል ደም የሚያስተፋ ነገር ሊኖር ይችላል እነዚህ እነዚህ ምልክቶች ይኖራሉ ግን ዋናው የካንሰር ምልክት እብጠት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ሴሎች ካቅም በላይ ከቁጥጥሮች ስለሚባዙ የትም ቦታ ቢሆኑ እብጠት ይኖራል ጭንቅላት ውስጥ ቢኖር እብጠት ይኖራል ሳምባ ውስጥ ቢኖር እብጠት ይኖራል ጉበት ውስጥ ቢኖር እብጠት ይኖራል እንትልቁ አንጀት ቢኖር እብጠት ይኖራል ጨጓራ ውስጥ ቢኖር እብጠት ይኖራል ጥጥ ላይ እብጠት ይኖራል ካቅም በላይ በየቦታው ብቻ በየይዱበት ካቅም በላይ መራባት ነው ሲራቡ ደግሞ ምንድነው የሚያደርጉት አንድ ነገር ሲባዛ ምግብ መጠቀም አለበት የኛ ሰውነታችን እኮ ኖርማል ምግብ እየተጠቀመ ነው የሚባዘውና ይሄ አላህ Subhanahu ታለክ ሰውነታችንን ሲሰራው ብዙ ምግብ ለሚያስፈልገ የሰውነታችን ክፍል ብዙ ደም እንዲደርሱ ያደርጋል ለምሳሌ ጭንቅላታችን ልባችን ጉበታችን እነዚህ በጣም ብዙ ደም ከመይደርሳቸው የሰውነታችን ክፍሎች ናቸው ክሬያቱም ብዙ ስራ ነው የሚሰራው ግን ካንሰር በሚፈጠርበት ጊዜ እንዳልኳችሁ የሚባዙበት ፍጥነት ከቁጥጥሮች ነው ስለዚህ ምንድነው የሚያረጉት ለሌላ ሰውነት ሊሄድ የነበረው ምግብ ሁሉ መሻማት ይጀምራሉ ማለት ነው። ሶ መሻማት ሲጀምሩ ሰውየው ምን መሆን ይጀምራል መክሳት ይጀምራል ክብደት በየጊዜው ማጣት ይጀምራል ማለት ነውና በሬዲዮ በቴሌቪዥን ለሰሙት ይችላልላችሁ 50 ኪሎ 40 ኪሎ ወጣለት እንደዚህ አይነት እቲ ወጣለት ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ዘጊተው ከመጡ ማለት ነው ስለዚህ ህመምተኞች የሚያሳዩአቸው ምልክቶች እንደ ካንሰሩ እንደተነሳበት ቦታ እና እንደመጡበት የህመሙ ደረጃ ሊያያል ማለት ነው ነገር ግን እብጠት የክብደት መቀነስ የትልቁ አንጀት ካንሰር ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ ሰገራ መድረቅ ለረጅም ይቆይ ደማነስ ሰገራ ጋር ደም መቀላቀል ረጅም ጊዜ ይቆይ የጨጓር አይነት ምልክቶች ሳል ደም ይቀላቀላከታ የጀርባ ህመም እነዚህ እነዚህ ሲኖሩ ሂዳቹ ሀኪም ቤት መመርመር ይኖርባቸዋል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ምልክቶቹ ናቸው ለምሳሌ አንድ ሰው በቲቪ በያዝ ሳል ሊኖር ይችላል አክታ ደም ይከላቀለ አክታ ሊኖር ይችላል ትንፋሽ ማፈል ሊኖር ይችላል የሳምባ ካንሰር ያለው ሰው የተመሳሳይ አይነት ምልክቶች ሊኖር ይችላል ስለዚህ ለመለየት ምርመራ ያስፈልጋል ማለት ነው አንድ ሴት የጥጥ ሷ ላይ እባጭ ቢኖራት 
ካንሰር ያለው ነባጭ ሊሆን ይችላል ግን ነባጭ ሊኖራት ይችላል አሁን ያልኳችሁ ነገሮች በመሆኑ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ያንን ቼክ ለማድረግ ምርመራ መደረግ አለበት ያንን ነው ቀድም አዌርነስ ጨምሮል ያልኳችሁ እዚ ደረጃ ላይ ሲመጣ ይሄ ነገር ካንሰርም ሊሆን ይችላል ብሎ ታካሚውን መጠርጠር አለበት ከምና ሰጪው መፈጠር አለበት ማለት ነው ለዛ የሚሆኑ ምርመራዎች ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ዋናውና ትልቁ የሚደረገው ምርመራ የነዛ አካላት ያበጡት ነገሮች ለ ለናሙና ምርመራ ምቹ ከሆኑ ናሙና ከነሱ መውሰድ ነው በመርፌ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ትንሽ ናሙና በኦፕሬሽን ባነስተኛ ኦፕሬሽን ቆርጦ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ውጪ ከሆነ ቆርጦ በኦፕሬሽን ለመርመራ ማለክ ነው እሱ ዘ ቤስት ዳይግኖሲስ ነው የሚባለው ምክንያቱም የካንሰር ሴሉ በማይክሮስኮፕ በፓቶሎጂስት ካንታየ በስተቀር በርግጠኝነት እንትን ማለት ያለም ይችላል ሁለተኛ ቀደም እንደነገርኳችሁ በአሁን ጭንቅላት ውስጥ ቢሆን ለምሳሌ ይባጩ ከጭንቅላት ውስጥ ናሙና መውሰድ እጅግ በጣም አደገኛ ነው ስለዚህ ሌሎች ድጋፎችን እንፈልጋለን ማለት ነው ራጅ ሲቲ ስካን ይማራይ እንደዚህ እንደዚህ ምርመራዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ አሁን ሳምባ ላይ ባጭ ቢኖር ለምሳሌ ዝም ብለን አይታይም ናሙና ለመውሰድ ስለዚህ በሲቲ ስካን ወይም ደግሞ ባልትራሳውንድ ባጩን ይያይን በዛ ከናሙና ናሙና እንስተላለን ማለት ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ እየዞርን ያለ ነው ምን ላይ ነው ከዛው ከባጩ ላይ ናሙና መውሰድ ነው አንድ አንድ ጊዜ ግን ደርኳችሁ አሁን ያልናቸው ናሙና መውሰድ ምንም ማይቻልበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን በጣም ውስጥ የሆኑ የየንትኖቻችን ማለት ነው የሰውነት አካላችን ላይ ሲሆን እንደዛ ሲሆን አንደኛ የራጅ የአልትራሳውንድ ሲቲ ስካን ኤምአርአይ እንደዚሁም ደግሞ ቲመር ማርከርስ የሚባለው አሉ ቲመር ማርከር ማለት ምን ማለት ነው ካንሰር ውስጥ ከሌለ ድረስ የሰውነቶቻችን ሰውነታችን ውስጥ በደምርመራ የማይገኙ ምርመራዎች ማለት ነው ደምርመራ ላይ ቆብ መጠናቸው ሊበዛ ይችላል እነዛ ነገሮች በዙ ማለት ምን ማለት ነው በአንድ ወይም በተቃራኒ መልኩ የሚያሳዩ ካንሰሩ የካንሰር ሴሎቹ ስላሉ እነሱ ያመነጫቸው ናቸው ማለት ነው ልክ እንደ ሆርሞን አይነት ነገር ወይም ደግሞ ሌሎች ምርመራዎችን በማድረግ አንድ አንድ ጊዜ እንደዛ ምርመራ የምንደርስበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ምርመራ ከደረሰን በኋላ ምን እንደሆነ እናደርገው ደረጃ እናወጣለን ደረጃ እናወጣለን ምክንያቱም ደረጃው ህክምና ለማድረግ ስለሚያስፈልገን ብዙዎቹ ካንሰሮች ከአንድ እስከ አራት ደረጃ አላቸው ደረጃው ከሌለ እንዳንዱ ካንሰር የተለያየ ነው ባለም አቀፍ ደረጃ የምንጠቀባቸው የደረጃ ወጣት ሲስተሞች አሉ ምርመራዎቹ መሰረት አድርገን መጠናቸው ስርጭታቸው መሰረት አድርገን ደረጃ እናወጣለን አንዱ ለ3 4 ብለ ማለት ነው ብዙ ጊዜ አንድ ደረጃ አንድ ደረጃ ሁለት የሆኑ ካንሰሮች በሰርጀ የሚሄዱ ነው ወይም ደግሞ የመዳን እድላቸው ከ90 እና ከ percent እና ከዛ በላይ የሆኑ ካንሰሮች ናቸው ደረጃ 3 ትንሽ የመዳን እድሉ ዝቅ ይላል ለስቲል ለማዳን ነው የሚሰጠው ህክምና ደረጃ አራት እንዳልኳችሁ የመጨረሻው ደረጃ ነው ካለበት ቦታ ወደ ተለያየ ቦታ ሲሰራጭ ነው ደረጃ አራት የሚባለው የምንሰጠው ህክምና ለማዳን ሳይሆን እድሜ ለማራዘብ ህመም ካላቸው ህመማቸው ለማስተጋስ ፓሊሽ ምን ደግሞ አላደለ የድጋፍ ህክምና ነው የምንሰጣቸው ደረጃ 3 ከሆነ ግን ሩቅ ቦታ ተሰራጭ ነገር ግን አካባቢ ያሉት ሌላ ካላት ላይ ነው ያለው እነዛ በኦፕሬሽን በመዳኒት በመን ያရገን ነው የምናድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ብዙ አየው ብዙዎቹ 67% የኛ ሀገር ተካሚዎች ደረጃ 3 እና ደረጃ 4 ነው የሚመጡት ማለት ነው እንግዲህ ወደ ህክምናው ስንመጣ ደግሞ የካንሰር ህክምና አንድ ብቻ አይደለም እዚም ላይ አንድ ነጥብ እንድትይዙልኝ ይፈልጋል ብዙ እህቶቻችን ብዙ እንደሞቻችን መጀመሪያ ካንሰር ሲይዛቸው ወይ ደግሞ ሲገኝ የቀዶ ጥገና ሀኪም ጋር ይዳሉ። ጡታቸውን ወይ ምሌ ያበጠው ቦታ ወይ ደግሞ ኦፕሬሽን ይደረጋሉ። በቃ አለቀ ከዛ ይሄዳሉ። የካንሰር አንዱ ትልቁ ባህሪ ምንድነው? መመለስ ነው። ካንሰር ይመለሳል። አንድ ሰው ካንሰር ከተገኘበት የካንሰር ስፔሻሊስት አጥሙ ጋር የድሜ ልክ ታካሚ ወይ ደግሞ የድሜ ልክ ከተተለ ያስፈልጋል። አንድ ሰው ካንሰር ዳን ምንለው ካንሰሩ ሳይመለስ ለ5 አመት ወይ ለ10 አመት ከቆየ ነው ዳን እንለው አለን ግን ከተተለ ያስፈልጋል ምክንያቱም ኤኒታይም በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም የሰውነቱ ክፍሉ ላይ የመመለስ እድል አለው ይሄንን ሚስ ስለሚያደርጉት በቃ ኦፕሬሽን ተደረገ ጥቱ ወጣ እሺ አለቀ 
ከዛውን ጊዜ እንዳልኳ አቶ አስራመት ወይ አምስት አመት ቆይተው ሳምባ ላይ ጉበት ላይ ምናም ምናም ሲመጣ ይዘን ጊዜ ማዳና ምችለ ማሁን ባርኳቹ መልኩ ይከተላል ማለት ነው ስለዚህ የካንሰር ህክምና አንድ ህክምና አይደለም ሰርጀሪ አንዱ አንዱ አይነት ህክምና ነው ኬሞቴራፒ ወይም ደግሞ የበመዳኒት የሚሰጥ ህክምና አለ የጨረር ህክምና አለ ሌሎች በጣም ብዙ አይነት ህክምናዎች አሉ መደ እንት ቀደም ተከታሉ ሊላይ ይችላል አንዳንዶቹ ለምሳሌ ደረጃ እንደረጃው ለት መጀመሪያ ሰርጀሪ ያስፈልጋቸው ይችላል ከዛ ከሰርጀሪ በኋላ ውጤቱ ታይቶ መዳኒት ቀረብ ምን እንዲ እየተባለ ሊይ ይችላል ደረጃ 3 የሆነ ማምጠኛ ለምሳሌ ጡት ካንሰር ብትመጣ መጀመሪያ ሰርጀሪ አይደለም ያስፈልጋቸው ሰርጀሪ ብትተረጉላቸው የመመለስ እድሉን እጅግ በጣም ይጀምራል እየተቀምናቸው አይደለም ማለት ነው ስለዚህ መዳኒት ከዛ ሰርጀሪ ከዛ መዳኒት ከዛ ጨረር ከዛ መዳኒት እንዲ ይያለ ነው የሚከተለው ሶ ሐኪም ማማከር ትክክለኛው ሐኪም ማማከር ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ህክምናውን سنመለከት መከት መከላከል ይቻላል የመጨረሻ አነት ቤ ነው ሰዓት እንደደረሳ ካለው መከላከል ይቻላል ዋናው ነገር እዚህ ላይ ማተኮር ስለላለብን ነው መከላከል ይቻላል አንደኛ እንዳልኳችሁ ምክንያቶቹን ነገር አፍቷለሁኝ አይደለም ትልቁ እንደ ምክንያትነት የሚወሰደው ያንኖን አርዘይቢያችን ነው ያንኖን አርዘይቢያችን እኛ ዌስተርናይዝድ ሞን ይለብንም ነው ወይም ደግሞ ምራባያን መምሰል ይለብንም ነው ከነሱ የምንወርሳቸው እንዳልኳችሁ እጅግ በጣም ብዙ በጎ ነገሮች አሉ ይሄ ሁሉ የምታውት የህክምና መሳሪያ አንደኛውም ቢሆን አንዱ አረባ ሀገር ይተሰራ ይለም የዱሩ የጥንት እኛ የሙስሊም ታሪካችን በጣም ሰፊ ትልቅ ነው አይደለም እንተ ሰጣን ሊሆን ይችላል ጀም ጀማሪዎች ለነውን እንችላለን ጀማሪዎች ግን አሁን ያለው የሞደርን የአረብ ታሪክ አረቦች ይሄን የሰራ ይላል ያሁን አረቦች አሁን ያሉት የአረብ አገራት እርስ በራሳቸው ከመቆራቆስ እና ለጠላት ከመጋለጦች እንደዚህ አይነት የሳይንቲፊክ እንት ላይ ማን ነው የሚያሰጠው በዚህ በኩል የሚበልጡን መራቢያዎች ናቸው የነሱን ደሞ እኛ ለፋት ያስፈልጋል መውሰድ ያስፈልጋል አላስ ከተደረገ ሲቲ ስካን ኤምአርአይ እኛ የተሰራው የዛሬ ምናምን አመት ጀርመን ውስጥ ወይ እንደግሞ ፖላንድ ውስጥ እንደዚህ እንደዚህ ነው አይደለም የነሱን ቴክኖሎጂ ጥሩ ጥሩ እንትናቸው መውሰድ ነገር ግን የማያስፈልገውን አልኮል መጥጣ ሲገራ መጥጣት እንደዚህ እንደዚህ የነሱን የማያስፈልግ አይነት ያብኗል ዘይቤያቸውም ሳይሆን የሚጠቅም ቴክኖሎጂያቸው ያን መውሰድ ሌላ ምርመራ ቀደም ምርመራ ማድረግ እንዳልኳችሁ በተለይ ደግሞ ለጡት ካንሰር እና ለማህፀን በር ካንሰር ቀድመ ምርመራ ማድረግ ይኖርባቸዋል ሴቶች እህቶቻችን ማለት ነው እነሱን መደጋገሙ እጅግ በጣም ለሞት የሚያደርሱ ኮመን የሆኑት እነሱ ስለሆኑ ነው መከላከልን የሚያምቻለው እነሱ ስለሆነ በቀድመ ምርመራ እነዚህ ማድረግ ይቻላል ያለም የጤና ድርጅት ካንድ ሶስተኛ እስከ ሁለት ሶስተኛ እስከ 60% የሚደርሰውን ካንሰር መከላከል ይቻላል ነው የሚለው እንግዲህ አንድ ሶስተኛው መከላከል አንችልም ማለት ነው ለምሳሌ በጄኔቲክ ቀደም እንዳልኳችሁ በዘረመል የሚመጣው ነገር እሱ ለናስቀር አንችልም አንድ ሰው ሲወለድ ወዶ አይደለም ማለት ነው ይወለደው በቃ አንድ ነው ያዘው ይዞ ነው የሚወለደው ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ ላናስቀር እንችላለን ነገር ግን እኛ ከመናደርጋቸው ለካንሰር የሚያጋልጡን ነገሮች መቀነስ ተከብዩን ህክምና ማድረግ ክትባቶችን በትክክል መከተብ ለሴት ልጆቻችን በተለይ ትኩረት መስጠት ይኖርብና እኛም ደግሞ እንደ ወንዶቹ ማለት ነው በትክክል ህመም ከተገኘብን በትክክል ጥሩ መታከም ይኖርብና ሲጋራ አልኮል ማቆም ይኖርብናል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ጥንቃቄዎችን በማድረግ መከላከል ይቻላል አንኖራችንም እንዳልኳችሁ ማስተካከል አመጋገብ ዛ አሁን ብዙዎቻችን ምንድነው ሲምነው ጮማ ካልበላም ምናምን ካልበላን አይደል እንግዲህ እኔ 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 ስለማለው እንደሆነ አላቅም ግን እንደዛ አይደለም የምንበላውን አንድ ሰሃን እናስበው ቴሊዚ ዳይት ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው የምንበላው አንድ ሰሃን ሰሃኑ ክብ ነው እዛ ክብ ላይ ይሁሉም የምግብ አይነት መኖር አለበት አንድ ሶስተኛው ካርቦሃይድሬት ነው አንድ ሶስተኛው ሳህኑ አለ ሶስት ክፍላቸው አንዷ ማለት ነው ካርቦሃይድሬት ነው ካርቦሃይድሬት ሲባል ኃይል ሰጪ ምግብ ነው አይደለም ስለዚህ ጮማ ስጋ ቂቪ ካርቦሃይድሬት ነው ነገር ግን ይህን ካርቦሃይድሬት ምስር ሽሮ ብንበላ 
ከአትክልት ከሚገኙ ካርቦሃይድሬቶች መተካት እንችላለን እኔ የሚባለው ካትክልት እና ከፍራፍሬ የሚገኙ ካርቦሃይድሬት ነው ካኒማል የምናገኘው አይደለም እንደዛ መተካት እንችላለን ሌላ ቬጂቴብል ቬጂቴብል ወይ ደግሞ ይቀጣላ ከተል ፍሩት ማትክልት እና ፍራፍሬ ሌላ ወይ ደግሞ ያልኳቸው ፕሮቲን ምስር ሰጋ ትንሽ እንደጨምሩት ይችላልላችሁ ለምትወዱ ሰዎች ማለት ነው ግን ያን ያልክ በቃ ሁሌ እኛ እንደምናረጋው ዛሬም ስጋ ነው ነገም ስጋ ነው ቀንም ማታም እንደዚህ ማብላታችን ለራሳችን ይወደፊት ጉዳቱ እየተጨየ ጨመረ እየጨመረ ነው የሚመጣው ማለት ነውና ምግባችንን سنናስብ ልክ እንደዚህ በሳህን እናስብ ነው በሳህን ውስጥ የምንጨምራቸው የእንዳንዷ ነገር ለሰውነታችን ኮንትሪቢት ስለማይደርግ ማለት ነው ታሽጉ ምግቦች ስለላችሁ ካንሰር ጋር ብቻ ማያዝ ይለባችሁ ስኳርም ያመጣል ኮሌስትሮልም ይጨምራል ይሄን ካላችሁ ሌላም ሌላም ብዙ ችግሮች ያመጣል የታሽገም ነው ዋናው ኬሚካሉም ማቀለፈን ወይም ደግሞ ቢጽፉበት የሆነት ላይሆን ይችላል የሚጽፉት እኔ የተጻፈ የታሸገ ነገር በትክክል አሁን እዚ እንትንንት ነው እንትንንት ነው ብሎ ቢለኝ ዓላም ነው አግን አማረጫለን ይለንም የሚለው ነው ለኛ የሚጠቅመን ለምሳሌ ጁስ የታሸገ ጁስ ከመጠጡ ለምን ጁስን ራሱ ናቹራል ይሆነው ጁስ አዘጋጅታቹ ለምን አጠጡ አቮካዶ ጁስ ወይም ደግሞ ሊላ ማንጎ የታሸገ ከመጠጡ ቀደም እንዳልኳችሁ ማንኛውም ነገር ለመቀመጥ ፕሪዘርቫቲቭ ይፈልጋል እንዳይበላሽ የሚያደርገው ነገር ይፈልጋል ያንን ካላደረጋችሁ ይበላሻል ስለዚህ እነዚህ ነጋዴዎች ማደረጋሉ ቻንን ይጨማል ግድ ነው በቃ ይሄን ምንም ዲና ማድረግ እንችልም እነዛ ነገሮች ሲቆዩ ኬሚካል ናቸው ዘረመል ችግር ያመጣሉ። እተላዬ ካንሰር ካሰ በሰውነታችን ውስጥ ያመጣሉ። አሁን ቀደም ያልኳችሁ የትልቁ አንጀት ካንሰር እኛ ሀገር 16 አመት 20 አመት ውስጥ የጡት ካንሰር 30 አመት ከ30 አመት በታች የሚከሰተው ዋናው ምክንያት ምን አንደቀው? ከምግብ ጋር ሊያዝ ይችላል። ድሮ አሁን አሁን እንኳን አይጠብና ንጥቀም ይችላልና ማዳበሪያዎቻችን ምንድናቸው ማዳበሪያ ጤፍ ወይ ምርሻ ላይ ምስል ምስል እንትን የሚባል ዲዲተር ዲዲቲ ማለበት ምናምን እነዛ ኬሚካሎች ቆናቸው የዓለም የጤና ድርጅትን በተውት ካርሲኖጂን ወይም ደግሞ ካንሰር የሚያመጡ ነገሮች ብሎኮ ነው ዘርዘሩ የሚያስቀምጣቸው እኛ ጋር ግን ለንትን ለተባይ ማጥፊያ ለመማጥፊያ ለንትን ማጥፊያ እንጠቀምባቸዋለን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የምንጠጣው ነገር ላይ እንደማይገቡ በምን እርግጠኛ ነው እናላለን በምን እርግጠኛ ነው ስለዚህ የተፈጠሩ አማራጭ ነገሮች አሉ እነዚህ የተፈጠሩ አማራጭ ነገሮች ለምን ራሳችን አዘጋጅተን አንጠቀምም ነው ጁስ ራሳችን ማዘጋጀት ከቻለ ለምን እየተሸገ እንጠቀማለን እየተጠበሰ ያልኳችሁ ነገር ደግሞ ወይም ደግሞ እንትን ያልኩ አንድ ለምሳሌ ኖርዝ ኢስት ኢዣ ውስጥ እነ ቻይና እነ ምናምን ወደዛ አከባቢ ያሉት ሀገራት ውስጥ ይሄ ካፍንጫችን ኋላ ናዞ ፋሪንክስ ይባላል በአማርኛ ምን እንደሚባል አላቀም ካፍንጫችን ኋላ ብቻ እንትን አለ ምንድነው ስፔስ አለ ወይ ይሆነ እንት ክፍል አለ የሰውነታችን ያፍንጫችን ይሆነኛው ክፍል አለ በጣም ብዙ ነው እዚህ ራሱ የምናየው ካንሰር ካለም ግን አንደኛ በዛ ካንሰር እነዛ አሁን ያልኳችሁ ቻይና እና ምናምን አከባቢ ያለው ፓኪስታን እና ምን ሰዎች ናቸው እነሱ ሰዎች ለምን ኮመን እንደሆነ ታቃላችሁ የሚመገቡት ምግብ የእሳት ጨውና እሳት ምንድነው ስጋ ለምሳሌ ስጋ ወይም ዶሮ ወይም ሌሎች ሌሎች እነሱ የሚመገቧቸው ነገሮች በጣም ጨው ያበዙበትና ይጠብሱታል ብረት ምጣድ ላይ ምናምን አርገው ወይም እሳት ላይ አንጠልጥለው እንደዚህ ይጠብሱታል በሚጠብሱበት ጊዜ ያራ አረ ሲያር ኬሚካሎች ይፈጠራሉ እነዛ ኬሚካሎች ለሰውነታችን ጎጆች ናቸው በርገር ሲሰራ ለምሳሌ ማሉ ነው ታጥተ የምን በርገር ነው እንደው በቃ እዛ ሶል እክ እንደዛ ማለት መጠኑ እንደዛ ላይም ይችላል ግን ምንድነው እዚህ እየተፈጠረ ያለው ነገር ራሳችን በምን ፈጥረው ነገር ነው ካንሰር እየጨመረብን ያለው ስለዚህ በርገሩ ለምሳሌ መስራት ካለብን ካመረን ወይ ደግሞ መብላት ካለብን ግዴታ አይደለም እንኳን መብላት ካለብን ግን ራሳችን መስራት እንችላለን 
እንቅላል ሳንዱች አድርገን ማህሉ ጋር ቲማቲም አድርገን ከዛ ደግሞ ስጋው በጣም ሳይበስል አሁን እንዳልኳቸው አስተካክለን ራሳችንን ቆሰርተን መብላት እንችላለን ያንን ነገር ግን አሁን እንዳልኳቸው ረር አርገው በርገር ቤት እንደምንበላው የሚሰሩልን ከሆነ ምን ባላው ሊጣፍጥን ይችላል ወይም ደግሞ እንደ ዛሬ ልጆች ዛሬ ዛሬ እንዳለነ ወጣቶች ማለት ነው በርገር ካልበላም እንዲንዲ ሌላ ነገር ሊመጣሽ ግን እሱ አይደለም በኋላ ይሄ ነገር ኮንሲኩዌንስ ይዞ ይመጣል የካንሰር ደግሞ አንድ ያን ነገር ኳቹ ነገር ምንድነው ጊዜ ይፈልጋል ለምሳሌ ዛሬ እኔ አንድ ካንሰር የሚያመጣ ነገር ዛሬ ኤክስፖዝድ ቦን ወይም ደግሞ ቢያጋጥመኝ ዛሬ ለምን ይችላል ካንሰሩን ይከሰተው የዛሬ አምስት አመት የዛሬ 10 አመት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ፕሮሰሱ በጣም ሎንግ ነው ለዛ ነው ብዙ ሰዎች ከዛሬ አምስት አመት ከዛሬ 10 አመት በፊት ያረጉትን ነገር ያስተውሱት ያጋለጣቸው ሁኔታ ስንተው ስንጠይቃቸው አስተውሱት ግን በትክክል በእናስተውሰው ነው በእንዲ ተመዘገበ ነገር ቢኖር ነው ሁላችንም የዋላ ታሪክ ይኖርናል እንደዛ አይነት ህመምቶችን ማለት ነውና እኔ እምለው ምንድነው ወደ ተፈጥሮአዊ ነገሮች መመለስ ይኖርብናል سنመገበ ተፈጥሮአዊ ነገሮችን መመገብ ይኖርብናል ማለት ነው ብዙ እሳት ያልበዛባቸው ነገሮች በተለይ ደግሞ እንዲ ጥብስ የሚደረጉ አለ አይደለ ርር የሚደረግ ጨውና አንተን የበዛበት ያረረ አሁን ለጨጓራ ቀደም እንዳልኳችሁ ለጨጓራ ካንሰር አንደኛው ምክንያት ኤች ፓይሎር የሚባለው ባክቴሪያ ነው ከዛው እጪ ግን ናይትሮስ አማይንስ የሚባሉ ኬሚካሎች አሉ። እነዛ ኬሚካሎች የሚገኙት ምግብ ውስጥ ነው። ምን አይነት ምግብ አሁን ካልኳችሁ አይነት ምግብ ውስጥ? እነዚህ ናይትሮስ አማይንስ የሚባሉ ኬሚካሎች ሲሉ የጨጓራ ሽፋኑ ሙሉ በሙሉ ይጎዳታል ማለት ነው። ጉዳቱ ደግሞ እንዳልኳችሁ ባንድ ጊዜ ይከሰታል ነው። ኦቨር ታይም 10 ሰዓት 10 አመት ምንም አመት ሊፈጅ ይችላል። ከዛ በኋላ የጨጓራ ካንሰር መከለጥ ማለት ነው። ስፖርት ከደመ መከላከያ መቀመጥ የበዛበት ህይወት ለማንኛውም አይነት በሽታ አይቀልጥም ስፖርት ሰንሰራ ምንድነው ምን አደርገው ስፖርት ትልቅ ጥቅሙ ካሎሪ ማቃጠል ነው ያ ማለት የሰውነታችን የኃይል የምንፈልገው ኃይል ከምን መገበው እንዲበልጥ ያደርግልና ማለት ነው ያ ማለት ነው ማለት ነው ሰውነታችን ውስጥ የሚጠራቀም ነገር አይ ነው የሚቃጠላል ስንሰራ ብዙ ኢነርጂ ያስፈልገናል ስለዚህ ቦርጭ አይኖርም ፋታ አይኖርም ይቃጠላል ስፖርት ስንሰራ እንጠቀምበታል ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው እንደ ሎንግ ራን ወይም ደግሞ በረጅም ጊዜ አሁን የጡት ካንሰር ላንሳላችሁ አንዱ ከሚያጋልጡት ሁኔታዎች ያልነገርኳችሁ ወይም ያልተከስኩላችሁ ክብደት ነው ክብደት ክብደት መጨመር ወይም ደግሞ ወፍራም ቦርጭ በተለይ ደግሞ እዚ ሆድ አካባቢ ቦርጭ ማለት ነው ቦርጭ ሲኖር እዚ የሚጠራቀሙ ምንድነው ሰብ ነው ሌላ ነገር የለም ከፍታቸው ተወሰብ ነው ነጭ ሰብ ነው የበሬ ወየ ሌላ የምትወጣ አይነት ሰብ ነው እዛ ሰብ ላይ ምን ይመረታል ኢስትሮጂን የሚባል ሆርሞን ይመረታል ኢስትሮጂን የሚባል ሆርሞን የጡት ካንስ የጡት ሴሎች የጡት ካንሰር ሴል እንዲባዙ የሚያደርገው ዋነኛው ሆርሞን ኢስትሮጂን የሚባል ሆርሞን ነው መዳኒት እንኳን ስንሰጥ አንድ ሴት ኦፕሬሽን ተወናለ ይቻላል ተወስዳለች ኬሞቴራፒ ወይም ካንሰር መዳኒቶች ተወስዳለች ከዛ በኋላ የሚዋጠው መዳኒት ማን ነው ኢስትሮጂን እንዳይሰራ የሚያደርግ መዳኒት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ኢስትሮጂን የካንሰር ሴሎችን እንዲራቡ ስለሚያደርግ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ወፍራም በሆነ ቁጥር ምን ይሆነ የኢስትሮጂን መጠኑ ይጨምራል ማለት ነው የኢስትሮጂን መጠኑ ከጨመረ በጡት ካንሰር በሌላ ካንሰር በማዓዘን ካንሰር የመያዝ እድላቸው በተለይ ሴቶች ላይ ይጨምራል ማለት ነው። ወንዶችም ጋር እንደዛ። ሲላ ምን ካለው ላይ ወንድሜ? የቀረች ስለሰለ ወንድሜ? ያ አዌርነስ ሆነ ማለት ላይ ያለን ሰዎች ያውል እንዲጠቅም ሆኖ የህክምና ህክምናው የሚገኝበት መንገድ 
እና ምናልባት ቼክ ማድረግ አለበት ሁሉ ተብሎ ስለተገለጸ ቼክ የሚያደርጉበት መንገድ በመንድና ሁላችን እንዲሆን ምናልባት እንደምንችልበት ያን ነገር አወራሽ ነው እሺ እሺ ለሁኔታ እንደም ተቃሚ ነገር ነው ሁሉም ሰው ቼክ ማድረግ አለበት የሚል እንትን አይደለም ሪኮመንዴሽኖች አሉ ወይም ደግሞ ማን ማን ቼክ ማድረግ እንዳለበት የተቀመጡ መመሪያዎች አሉ ለምሳሌ ሴቶችን እንጀምራ ሴቶች ለማሰንበር ካንሰር መርመራ የግብራ ሲጋ ግንኙነት ከጀመሩ ጀምሮ በየ3 አመቱ ቼክ ማድረግ አለባቸው ወይም ደግሞ የግብራ ሲጋ ግንኙነት ካልጀመሩ በ21 አመታቸው ጀምሮ ቼክ መደረግ አለበት በየ አመቱ ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ በየ3 አመቱ የወራ አባባስ ከሚቆም ድረስ ቼክ መደረግ አለበት ለሴቶች ይሄንን መርመራዎች ነው የሚያገኙት ማንኛው የሚግል ክሊኒክ ብትሉ ለማሰንበር መርመራ ከማሰንበር ነው ነው ይወስዳል ቀላል መርመራ ነች አንቺ ማርክ ይችላል ቤተሰብ መምሪያ እነዚህ እነዚህ ቦታዎች ላይ ያደርጋሉ ለሴቶች ይሄ ለማሰንበር ነው ለጡት ካንሰር መርመራ ቀደም እንዳልኳችሁ የኛ ሀገር እና የውጪ ልዩነት አለው ውጭ አሁን ውጭ የሚሉት ምንድነው የጡት ካንሰር መርመራ ቀደም መርመራ ማለት ያለባት አንድ ሴት የወራ በባዋ ሲቆም ወደ 45 አካባቢ ማለት ስለሚ እኛ ሀገር ግን ህመምተኝ ወጥ ራሱ 30 አመት ነው የሚጀምረው እና ከዛ በታች ጀምራለሁ 20 አመት 25 ነው የጡት ካንሰር ይዟቸው ይመጣል ስለዚህ 45 አንተ ብቀም ማለት ስለዚህ 30 ሚሆን ከዛ በፊት ያለት ማንኛውም ሴት ማረግ ያለበት ምንድነው ጡቷን ገለዋን ስትታጠብ ስትተኛ መዳበስ አለበት ሁሉንም ጡቷን የጡቷን ክፍል እንትዳብሰው ምንድነው ያበጠ ነገር አለ የለም የሚለውን ቼክ ማረግ ነው በትብቻችንንም ውስጥ ማለት ነው የግራችንን በቀኝጫችን የቀኛችንን ደግሞ በግራጫችን ቼክ ማረግ አለበት ወይ ለሴቶች ማለት ነው ቆመን ደግሞ መስተዋት ፊት ቆመን ይያይል በክብ እንቅስቀሴ YouTube አሳይዋቸው ወንዶች breast self examination የሚል YouTube በታደርጉ ያሳይዋቸው እንዴት እንደሚመረመር ፈረንጆች ራሱ ሲመረምሩ ሴቶች ያሳይዋቸዋል ያን ለሚስቶቻቸው አሳይዋቸው እንዴት እንደሚመረመር በጣም ቀላል ዘዴ ነው እንደዛ አድርገው እጥጥ ካገኙ አኪም ቤት ሄደው ከዛ ናሙ ላይ ወሰድላቸውና ምርመራ ማድረግ ነው እንደዛ አይነት ነገር ከሌለ ለምሳሌ እድሜ 35 አካባቢ በሚደርስበት ጊዜ ሄደው ባመት ቢያንስ አንድ ጊዜ ማለት ነው ባመት ቢያንስ አንድ ጊዜ ማንኛውም ክሊኒክ ሆስፒታል የግል ሆስፒታል ሊሆን ይችላል የመንግስት ብዙ ጊዜ የመንግስት ሆስፒታል እንደዚህ አይነት ዩኖ በጣም ህመምተኛ ከመብዛቱ የተነሳ እንደዚህ አይነት ሰርቪሶችን አይሰጡ ለዛ ነው እንት ምናቸው ባመት አንድ ሰው አንድ ሴት ይዳ የጡት ምርመራ ሐኪሙ በያት እሷ የምትመረምረው በባለሙያ እጅ በትታይና ከዛ ደግሞ አጠራጣሪ ነገር ካለ የጡት ራጅ የሚባል አለ እሱ ባመት አንድ ጊዜ ወይም ደግሞ ባመት ሁለት ጊዜ ይደረግ በቂ ነው ቶሎ ለማግኘት እነዚህ በቂ ናቸው ለወንዶች ደግሞ ለወንዶች የማ የእንትን የወንድ ጢ የሚባለው እሱ እድሜያቸው ከ50 አመት እና ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ይሆኑ ሰዎች ምልክቶችን ካሳዩ እንደዚህ አይነት መመራ ማድረግ ይችላል ምን አይነት ምልክቶች ናቸው ሽንት ሽንት ላይ ማስጀከር ሽንት መንጠባጠብ ቶሎ ቶሎ ማለት ሲሸኑ በደንብ ሽንቱ አይወጣላቸው ሽንት የመዝገብ የመዘጋት አይነስ ስሜት እንትን ይላል ቶሎ ቶሎ የመጣት አይነስ ስሜት ሊኖር ይችላል እንደዚህ አይነት ሰገራይ መድረክ እንደዚህ ሁኔታዎች ካሉ ሄደው መታከም መታየት ይኖርባቸዋል ማለት ነው አልትራሳውንድ ይታያሉ ደም ምርመራ ይኖራል በዚ በእነዚህ በሁለቱ ታይቶ ናሙና መወሰድ ካለበትም ከዛ በኋላ ነው የሚወሰነው ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ቦታ ማግኘት ይችላል በተለይ የወንድ ጢ ከፈለጋቸው ደግሞ የሽንት ቱቦ ስፔሻሊስቶች የሽንት ቱቦ ስፔሻሊስት ሰቀደት ገና ሀኪሞች ጋር በትይሉ በቀላሉ እንደዚህ ልታገኙት ይችላል ማለት ነው ሌላ የትልቁ አንጀት ካንሰር የትልቁ አንጀት ካንሰር ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ 50 አመት እና ከዛ በላይ ነው አይደል እንደምን የሚባለው ነገር ግን እኛ ሀገር ላይ ያን ያህል መጥበቅ አይኖርብንም ይሄ የሰገራ መድረክ አለ ሰገራቸው ላይ ደም የሚያሳይ ከሆነ የደም ማነስ በተከታታይ ምክንያቱ ሳይጣው ለተ ላይ የህመም ስትይዱ ደም ማነስ አለ የምትባሉ ከሆነ የዛን ጊዜ በፊንዲጣ የሚገባ ምርመራ አለ የትልቁ አንጀት ምርመራ መደረግ ይኖርበታል ሁሉ ብዙ ቦታ ላይ ያለ የግል ቦታ የግል ቦታዎች የግል ህክምና ቦታዎችም አለ የመንግስትም የተለያዩ ቦታዎች አለ ፓውሎስ አለ ጥቁር አንበሳ አለ 
እነዚህን እንኳን ቦታዎችን አቀላውኝ ነኝ ዞሮ ዞሮ ግን ምንድነው አሁን ያልኳችሁ ዋና ዋርኒንግ ሲተሞች ወይም ደግሞ አስፈሪ ነው መልከቶቹ ቶሎ ብላችሁ እናንተ ማወቅና ወደ አኪም ቤት ሜዲ ማወቃችሁ ማለት ነው ዋጋው ያኛ ለም ይወዳ አይደለም በኋላ ችግሩ መጥቶ ከመታወጡት ገንዘብ ከመታወጡት ህይወት ከመታወጡት ነገር ጋር ስታሳዩት ምንም ማለት አይደለም ለምሳሌ የጡት ራጅ ስትነሱ 300 ወን በር 500 ወን በር ለከፍሉት ይችላልናችሁ ግን ያንን የምትከፍሉት በአመት አንድ ጊዜ ነው ባመት አንድ ጊዜ ተነስተው ኖርማል ኮነሽ ምንም ይከተላውት እንደሳለ ባመት ይንም ቢያወጡና ህመሙ ተገኝቶ የሚወጣው ነገር ማለት ማነጻጸር አይቻልም ሽ ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል እጥላይ አይነት እንደልኳችሁ ብዙ ሁሉም ካንሰሮች የተየራሳቸው የሆነ ሪኮመንዴሽን አላችሁ አሁን ዘርዝረን አንጨርሳቸው ስለዚህ እንደዬ ካንሰሩ አይነት ዛሬ ደግሞ ኢንፎርሜሽን በጣም ብዙ ነው ያለው ነፍ ነፍ ነው ያለው አይደል ኮክላር ኮበካ አሁን የጡት ካንሰር ከፈለጋችሁ ብረስት ካንሰር ስቶማክ ካንሰር እንትን ካንሰር ሊቨር ካንሰር ምን ካንሰር ብላችሁ እንትን ብትሉ ጉግል ያመጣላችሁ ወበተለይ ወጣቶቹ ማለት ነው ከዛ እናንተ ደግሞ ሄዳችሁ ቤት ቤተሰቦቻችሁ ማሳወቅ ትችላላችሁ እነዚህ አይነት ምልክቶች ካሉ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ ባለሙያ ማማከር ትችላላችሁ ማለት ነው